buenas y bienvenidos a una nueva colección de Mugen y Open Board, juegos destacados y recomendados para nuestra máquina arcade casera. En esta colección os traigo una muy buena selección de juegos Open Board, entre ellos alguna rareza, un juego Mugen y dos juegos gratuitos con temática retro y arcade. Y voy a empezar con los juegos Open Board con el Enter de Doble Dragón, un juego que tiene ya sus años, ya que es una versión del 2013, es como un remake del Doble Dragón, pero con gráficos tipo NES. Y esta versión que estoy jugando es una build del 2017, una versión muy trabajada y muy disfrutable en lo jugable. Siguiendo con la temática beat'em up tipo NES, os quiero mostrar una rareza del 2016 que nos recordará a la serie de Tecno Japan River City Ramson. Este juego controlamos a un personaje secundario de la serie Kuno Kun llamado Nobu, un estudiante leal a Ricky de la Hanazunu High School. Como veis es un juego muy disfrutable, para mi opinión una pequeña joya oculta en el mundo de los mods open board. Uno de los mejores doble dragón para open board es el doble dragón Gaiden. El creador es un chileno y la verdad es que ha hecho un excelente trabajo. El juego contiene 11 misiones, historia en español, 5 personajes, un héroe y jefe final desbloqueable al terminar el juego, dos finales, un excelente soundtrack remix y una amplia variedad de enemigos. El doble Dragon Gaiden mantiene los sprites de los años 80 de títulos que aparecieron en los arcades como Doble Dragon 1 y 2 o de Ketsu Kunio Kun, además de decir que tiene un amplio arsenal de poderes y combinaciones y para mi gusto uno de los mejores doble dragón para open board. Continuamos con más juegos open board, esta vez nos metemos en el mundo del Street of Rage, donde se pueden encontrar algunas builds muy interesantes del Street of Rage Z. 
En esta build tenemos 5 personajes a elegir más uno oculto y la verdad que es bastante bueno no jugable. También tenemos la versión Zombie, esta incluye diferentes modos de juego como el Zombie, Corrupted Ops, el Craniac y el Pop. Para terminar con los Open Board, os presento el Okuto no Ken Fury Road, que destaca sobre todo por su gran variedad de niveles, donde tiene múltiples referencias a otros más clásicos. juegos gratuitos con temática retro y arcade, os quiero enseñar dos juegos perfectos para nuestra máquina casera. El primero es el Donkey Me. En esta versión cambiaremos el famoso gorila y el fontanero por personajes de películas clásicas de las décadas de los 70, 80 y 90. un total de 10 skins para jugar con sus personajes y su propia ambientación. Por ejemplo, podremos jugar como Indiana Jones, Flash Gordon, Rambo o Conan. Thank <laughs> you. 
El segundo juego gratuito es el Lightel Fighter 2, un juego de lucha de PC de Hong Kong para Windows. Fue lanzado en 1999 y durante este periodo ha recibido bastantes actualizaciones donde han mejorado bastante el juego. Este juego es perfecto para crear batallas épicas, aunque también tiene un modo de tapas como si estuviéramos jugando a un beat em up. Puedes jugarlo hasta 4 jugadores en cooperativo local y un total de 8 personajes que se puede completar ya sea un juego en línea o oponentes controlados por la CPU. De juegos Mugen en esta colección solamente os traigo un juego, y no va a ser un King of Fighters o un Mortal Kombat, como suele ser habitual en estas colecciones. Esta vez os traigo un Mugen de la serie Tohu. El Tohu Gensoki o Reloaded salió en 2015, pero recientemente se ha actualizado la versión 3.0, mejorando muchos aspectos como también en añadir nuevos personajes y escenarios. 